李总，你有没有想过，如果莫大海一直不妥协，那怎么办？我无时无刻都在想这个问题，嗯，很烦的。不吃药的话，睡不着觉。哎，大老板日子也不好过。嗯，这样吧，我们家穆家呢，有一个本事，就是帮人预测未来。要不他给你测测？这么厉害啊！嗯，可以吗？可以。那来吧。谁有硬币可以借我一下吗？我有。给。嗯。请开始你的表演。嗯，李总，您选正面还是反面？正面吧。行，那正面为胜。嗯。嗯嗯，正面，再来一次。好，我再来一次。还是正面。嗯，第三次。好。是正面，李总，那这枚幸运硬币就送给您吧。幸运硬币，我会收的。谢谢，来吧，再次敬金达演艺集团。金达演艺。嗯。这么快回来了，不是在老家多待几天吗？心、嗯、系工作，无心休息，净瞎扯。哎呀，现在工资这么差，在哪儿不是休息啊？在家休息还能给公司省省电呢。瞧您说的，有这么抠吗？你有？我真是来工作的。喂，李叔，听说您要买金龙湾的房子啊？我帮您约了几套，不过最近房市不太好，您还要买？当然要买啊，大家都买才好砍价啊！您联系好房东，您通知我。哎，得嘞，嗯，好，这才是明白人。什么意思啊？明天去纽约私家基金，一家一家做工作。不约就去，万一人都不在呢？赌一把运气。好，你去安排。哎，您好，哎，我是来给李总送补充证据的。李总今天很忙，你把文件给我吧，我会帮你交给公司法务的。哦，好，谢谢啊，您干了。李叔来了，哎，天儿，小李也来了。这不是杨总非让我来吗？不让他来就这打游戏，游戏比他亲爹都亲、哦。咱俩一样，这房子比您亲儿子都亲。来，李叔这边请。哎，哎，等会儿啊，怎么了？啊，这房子我们不看了啊啊！不是不是，怎么着？这房子闹鬼啊？胡说八道什么呀？这房子被法院查封过，你看。这封条印还没撕干净呢，那来都来了，进去看一眼户型也好。不了，晦气。天儿，下回啊，走。哎，不是这这，法院封过的房子不能要。你过来怎么都不说一声呢？马上吓我一跳。我这不是怕打扰你工作吗？你是怕打扰我还是躲银行呢？今天信用卡中心都给我打电话了，说你不仅欠钱不还，还不接人家电话。他们怎么打到你那儿去了
。你说呢？你把我设置成你紧急联系人了，怎么回事？哎呀，市场萧条，公司没业务，我就断供了，申请了几张信用卡来回倒，有一张时间没算好，就一气还不上。大姐，上大学的时候高数就没及格过。啊，还跟人家玩这种金融游戏呢？你忘了小丁炒股赔了多少钱吗？我就一直想问问你，那个房子他买来是用来住的，你一下买三套，买那么多干嘛？那你还记得你刚上班的时候，为了买一双高跟鞋刷爆信用卡的事情吗？你说那是你的战靴，房子就是我的铠甲。你铠甲要买三套，护头、护脸、护心口。哎呀，这件事情你不用管了，我会想办法把钱还上的。要是还不上，银行会告我，还会拍卖我的房子。我可没有那么傻。欠多少？两万，不是很多，不是很多，你倒是还啊。卡号。啊，那多不好意思呀。哎呀，卡号在这里。穆佳，你放心，等我发达了，我会养你的。你怎么养我？哎，你知道吗？这次我回老家，就有个老同学说真要养我。你怎么说的？我说谢谢你啊。他说不客气。<笑>这么讲文明懂礼貌吗？哎呀，他的意思就是都是发小，能帮一把就帮一把呗。哎，我看你要再这么下去，你非得走上犯罪的道路。行了，转过去了。要还呢？我知道，我知道，当然会还的了。哎，穆佳，我跟你说，现在是北京楼市的一个拐点，是抄底的好机会。你要是有钱，赶紧，赶紧把大窟窿填上，别到时候上了黑名单就不好办了。一点都不上道理，趁着低价赶紧买了呀。是。喂，田小姐，您房子解封了？我的房子可以解封啊！这样了。哎，你这房客呀，可真够厉害的，一床垫的钱想想都刺激。哎，拿出去，这么多东西真糟蹋钱，活该进去。不会有事情查吧？你又没干什么坏事，你怕什么呀？服了，谁呀、啊？呃，我是赵赵的姐姐。你好，什么事儿啊？哦，那个，我来拿他东西。行，那你等一下。哎，没事，我来。都在这儿了，拿走吧。屋，你是房东？啊，怎么了？这屋子押金得退吧？要我退押金？啊，我这好端端的民宅被你妹妹搞成了脏窝，我接下来这房子都不知道租给谁，谁肯租啊？我这损失谁赔？你赔吗？哦，我赔，我凭什么呀？我真是，哎，犯法归犯法，押金归押金，不退是吧？我不走了，你爱走不走。行，来来来，大家都出来看啊！黑心房东租房子不退押金，大家都出来看看啊！租房子不退押金，黑心房东。这这这房子解封了？听说房主被抓起来了。对呀，哎呀，放出来了，房主不知情。你们给评评理啊！就这破房子租一千二，现在押金还不退，谁知道人家房主知不知情？这不出事儿收钱，出了事儿啊，赖得干干净净，是不是啊？啊，干干净净赖的。你说你，大姐，你怎么血口喷人呢？哎，你们不退押金，说我血口喷人？我还告诉你们。这破屋子现在出事儿的是凶宅，你们这辈子都卖不出去。你说什么凶宅呢？你就是这，你家才凶宅，我不退，我这辈子都不退。你要是再多说一句话，我就报警。怎么又解了？解了又封，这什么回事啊？哎呀，别看了，什么事儿都没有。什么人？气死我了！别气啦，喝口水。哦，对了
，你看看你，之前那一动不动的，跟个大考拉一样，现在呢，升级了，成了大灰狼了。那房哥姐姐多残暴，让你三下两下就给喝走了。哼，你这算表扬我呀？我当然表扬你啦。你现在的业务领域包括，但不限于买房、卖房、出租房、成员招选、派出所、大战房客姐姐三百回。哼，幸亏他只是在我房间里藏钱，他要是真杀人放火，我这房子啊，房价大打折扣，大打折扣。哥，我有泡面，我去给你下。再给你提个要求，嗯，啥？加个鸡蛋，可以，但是没有鸡蛋。你这是啥也没有，你这是正常人的生活吗？这冰箱没插电，我跟罪犯在家都不开火，这冰箱开了也是浪费电。再说这一封这么多天，搁啥啥都得坏。哎，你去哪儿啊？我买鸡蛋。哇，顾家，你对我太好了，我要怎么报答你呢？你就别虚伪了，给我下三个鸡蛋。鸡蛋黄胆固醇很高的，吃这么多不健康。那你给我报销了吧。再高的胆固醇，我们年轻人也能代谢掉。嗯。喂，阿姨，佳佳，你妈妈摔了一跤，骨折，你能不能回来一趟呀？什么？不是，怎么弄的呀？你怎么来了？你怎么回事啊？你干嘛告诉他呀？哎、他多忙呀！没事，没事，没事，这伤哪儿了呀？我髋关节。关关节，就就就看就就那边那边，哎呀，看不见，看不见啊！这怎么伤的呀？就那个，呃，这厕所，厕所，这厕所怎么能伤呢？我不是上厕所吗？不是，我不是在厕所里洗澡吗？然后洗完澡那个水啊，我脱鞋一滑，这不就摔倒了吗？没事啊，你别担心。呃，那我打水去了。怪我，我老说给你买个那个防滑垫呢，老给忘了。我怎么能怪你呢？生老病死，吃饭了吗？别管我了，你给自己倒口水喝吧。我去上个洗手间。累吧？不累不累。二姨。你家不是那个屋子漏雨吗？然后你妈自己就搬个椅子上去修那防水，结果就给栽下来了。不是，她都多大岁数了，她怎么能自己弄那些呢？啊，还不是想省点钱吗？阿妹，哎，快进来啊！马上来啊！我每个月都给她汇钱啊，她这么省干嘛呀？你妈呀，觉得咱们娘家家底薄。生怕人家瞧不起你，他有一次跟我说呀，他说我不给佳佳攒着，佳佳嫁过去得多受委屈啊。没事啊，别担心，有二姨呢。啊，去吧去吧
知道你晚上要加班，可以让我给你做点夜宵来。真的完了，还麻烦你们好一点。哎呀，没事儿。他怎么样啊？挺好的，今天。这也晚了，您赶紧回去吧。啊，好的好的，记得吃上吃吧，吃上吃，快点吃，忙完了就吃。好的好的，快回吧。啊啊，路上慢点啊。好嘞。车车，哎，你好，要的什么？呃，要一笼小笼包，然后还有小米粥。肉的素的？啊，素的。素的好。啊，对，多少钱？六块。放这儿了吧。拿好了，慢点啊。谢谢啊。不客气。喂，顾佳、啊，你妈妈身体还好吧？还可以，就是不能下床。一会儿医生找我们谈治疗方案。行。那你自己也注意身体啊。吴律师让我跟你说，请假归请假，该做的事还是要放在心上的。报告不要压在手里，你尽快交给方总啊。啊，我知道，我都不耽误的。嗯，好，拜拜。你是不是忙啊？有事就回去吧，有你阿姨呢。你跟阿姨加起来都要一百岁了，别给医院添乱了好吗？哎，你好。你们好啊。你好，你好。这个。髋关节骨折啊，目前有两种的治疗方式，一种呢是比较保守的治疗方式，一般至少卧床三个月。哦，那另外一种呢？啊，另外一种啊，就是置换人工关节，术后经过一段时间的康复训练，可以正常走路。这个贵吧？啊？目前两种价格，一个呢是两万左右，另外一个是五万左右。呃，这两种方式啊，各有利弊，你们考虑一下。那哪种好的比较快？根据你的病情，还是建议手术。那就这样吧，我们不考虑了，就换那个贵的。我干嘛不考虑啊？我当然要考虑了。好好的一个人，放个什么人工关节，烧都烧不化的。那这叫什么话呀？我们先考虑生活质量行行。哦，我挨一刀，我换个人工的生活质量就上去了。那有麻药啊？麻药伤神经啊？小孩子家家什么都不懂。商量好了以后啊，再来找我。我先忙啊！好，谢谢您啊。嗯，是不是怕花钱？是又怎么样？我有钱啊，有钱就这么花呀？往医院送啊？脑子有毛病！我好好的一个人啊，换什么人工关节？关节肯定是原装的好。再说我在床上躺三个月就能省五万块，傻子才不要躺呢！你躺三个月，我假就请了一周。那我就请小时工好了，给我做饭。你二姨有空的时候过来看看我，行了呀。二姨自己没事了，小时工能随叫随到吗？你夜里要是上厕所怎么办？那我就请个全天的阿姨，啊，一个月嘛，我估计也就是，别算了，啊、都躺在床上。三个月加一起不到一万块啊，省了那么多，我为什么不躺呀？你要是选那个保守治疗，我立刻马上我会北京辞职，我什么都不干了，我就回来伺候你。一言为定啊，你不许再变了，赶紧给我回来啊！啊，回去辞职好了。哎，你还记得你那个什么同学叫叫红红什么？个子高高的，我那天在超市碰到了，人家小孩子都满地跑了。北京有什么好啊？是挣的多点，那消费也高啊。就这么决定了，我接电话去了。喂，喂，木佳，阿姨怎么样？你需不需要我过去帮忙啊？我这反正闲着也是闲着。哎，你可别来，他现在死活不肯换关节，你要来了，更有人照顾他了，那思想工作更不好做了。为什么不肯换？怕花钱呗。跟我说什么躺三个月能省五万块钱，傻子才不躺。我觉得阿姨有点道理，换我我也躺。那能一样吗？他都快六十岁的人了。哎，行了，我不跟你说了，我那还有一堆事儿呢。拜拜。哎，那你有事儿记得跟我说啊。哇，这么快！经理，你老哥，我想把我东边的房子给卖了，公司能不能帮忙推一下？哎呀，你现在卖房时机不对，太亏了，再等等吧。等不起了。啊，明白明白啊，放心。
公司全力帮你推。现在行业不景气，我知道大家都挺不容易的。哎，公司肯定帮你的忙啊。那是钱儿吧？你说，嘿，还真是你。您怎么来了？跑那儿站上去了。哎，嗯，最近有什么好房源吗？你说，您看这一溜是不是都是好房源？哎，对了，这金龙湾，除了那套被法院查封的房子以外，就没有别的了。有，还有两套，但是房主都在外地，等我约好了就通知您。得嘞，嗯，那您说嘞，这四套一块约，我全看。全看了？全看。要不怎么说您是专业人士呢？什么专业人士？我呀，还不是为了我那儿子，不给他攒点我能放心得了吗？<笑>那李叔，你里边请，我给您倒杯茶，马上就约。好嘞。哎，好。哎，你说你们这当中介的也够辛苦的，周边的小区啊，我都转遍了，什么人我没见过呀？啊？哎，你就说那个有一次啊。一个没有电梯的九层，我跟那房东，我们俩还是一层一层的往上爬呀，好不容易爬到了，嘿，房东一摸肚，说哟，大爷我钥匙没带，你这这什么事儿啊？你这您说好，嘿，走吧，咱嗯好，哎，李叔啊，今天新出了一套房子，也是东边的，离您的门脸房特别近，是我的房，急卖，价格好说。你的房啊，嗯，还离我们俩房那么近，那其实也挺远的呢，哈。哎，是。嗯，多大呀、啊？大两居。哦。什么价位啊？有个事儿得先跟您说一下，就我之前有个租客是个会计，后来贪污公款进去了，所以我的房子也被封过。如果您觉得膈应的话，那我们……哦，这这这，没事儿，没事儿啊。这我得跟你解释一下，上次是因为什么呢？这个金龙湾这房子，我是要买给我儿子当婚房用的，所以我不得忌讳吗？那我也就不瞒你了，你这套房如果我看上了呢，我我就收个房租，给我儿子留点家底儿。懂了。<笑>什么价位？嗯，一百零五万，到位不？呃，到不到位，咱得看了再说，行吧？行，哎，二姨，哎，佳佳，我跟你说啊，不要再提手术的事儿了。你妈说再提，她爬也爬回家去。哎，要么你就说，哎，药费能报？哎呦，他也不信呢。你说怎么？您就跟他说，他要再不做手术就躺一辈子了。哎呀，我说了，我说佳佳急得都快不行了，可你妈根本就不听呀。后来我一想，你妈她其实就是心疼钱。就是跟你爸闹离婚那阵儿，没什么钱给穷怕了。他以为就他心疼钱吗？我挣的我也心疼，心疼钱就能把病治好吗？拖下去花的更多。佳、哎、佳，哎，您好，您好。这个是手术通知单，你们看一下，看仔细了，哦、签个字。手术啊？对，签完字以后来我办公室找我一下，我还有事情跟你们交代。哎，好好好，谢谢您哈。是，你可真行。买了保险都不告诉我的，保险还跟我装啊？刚才人家刘主任啊亲自来说的，说我有份商业保险，这手术费用全部都能理赔，我不做人家也不给折现，我当然要做了。哎呀，哎呀，佳佳，你说你给你妈买了保险，怎么不说一下呀？挑她心理负担多重呀？哎呀，手术都不肯做，哎呀，那。可能是我跟同事一块儿买的吧，我给忘了。你什么脑子啊？这么重要的事情，这么关键的时刻，你给忘了，真是踏实了。哎，喂，做手术好啊、嗯，做手术。
真的没给你妈妈买保险啊？我就给她买过一份重大疾病险，但是那里面不包含骨折呀。那怎么回事啊？哦，你爸爸之前买的？不可能。再说了，要真是我爸买的，我都不知道，医生能知道吗？哎呦，那真是奇了怪了。哎，应该就是这栋。不是您这从金龙湾干到西河二村，从大平层看到这小二居室，哼，您这到底是买房还是溜傻小子玩呢？我为了谁呀、啊？不还是为了你啊？金龙湾啊，我想给你当婚房，那这房子咱就是投资，赚点租房子钱。哎，我琢磨着啊，这片马上就要涨起来了。哼，您怎么能个怎么没人请您做顾问啊？怎么着啊？赶紧请，我还真去。哼，一会儿上去，不管我说什么，你都说不好，拉我走，听见没有？不是，你知道怎么着啊？小田这房子贷款还还不上，着急要卖呢。哎，咱爷俩，一个唱红脸，一个唱白脸，捡一漏，快歇了吧。我唱不了这个啊！你要不是您花钱雇一人帮我唱、哎？你说你说你这孩子呀、啊，干点什么行啊？一会儿就就像现在这样，本色出演。哎呦，干嘛呢？赶紧走啊！李叔，这边。嘿嘿，是不是还挺好找的啊？啊，还行。楼道有点乱啊，哦，确实贴的挺欢。咱又不住楼道是吧？进屋看看，请进。走啊。哎，哎呦，这爬楼爬的还挺累，是吧，兵？啊，是。哟呵，这沙发有点硬啊。那你加个靠垫行不行？行，说，我带您看看卧室吧。这边是次卧，这是我现在住的房间。哦，这是主卧。哦，这是餐厅，那边是厨房，还有卫生间。啊，卫生间。茶儿。啊。你这房子这光线有点暗啊，而且也不是南北通透啊。是，这边是中间户，当时也有别户在卖，但是贵了几万块钱，我没舍得。你看，我跟你说啊，下回买房可得注意，就这个光线呀、啊，还有这楼层啊，这都得考虑到了。到时候卖的时候，这都能加分。是，以前不知道，现在后悔晚了嘛。你看，再说了，现在这房地产市场那么不景气，是吧？你这房子有点硬伤，你不好卖着呢。市场也回暖了。哎，天儿，我就实话跟你说哈，你这房子要想挣钱的话，在手里怎么着也得再压个两三年。啊、哦，有压价儿。当然了，你要是急着想卖的话，再往下降点，是吧？但现在价格已经很低了。还是不急。哎，房子很好，甭卖。你看，你也说两句吧，这房子怎么样啊？不怎么样。你看，就我们少爷一个外行，他都知道这房子不怎么样。哎呀，我也是投资，我也得琢磨琢磨，我以后租不租得出去啊？啊、哦，是。这样吧，我给一整数，一百个，怎么样？这比你当时买的时候也赚了点吧？嗯，一点点。有的赚就行。嗯，你说这样，卖房是大事，我晚上回去再跟父母商量商量，毕竟首付是他们出的。那还等晚上干嘛呀？现在就商量啊！我跟你说，买房子可靠缘分。你前一日子你看，人家都不买吧？你好不容易碰上我了。那行，我现在去打电话。哎，你
你说之前他急着要卖啊，怎么刚才突然之间他就犹豫了呢？我不知道，姑娘心思您别猜。我猜什么了？我猜，我就不应该带你来，知道吗？干什么呢？你都，我这不是都本色出演了吗？你出演什么呀？你，你哥，哎，嘿，一百万可以，定金五万。成交。哟，您钱都带来了。哎呀，那我干事儿。那我给您开收据。行，咱可把丑话说前面，一个月之内过户。如果我要是反悔，这钱我不要。但是你要是反悔，我赔您十万。我是做这行的，我懂。痛快。不行着呢。嗯哼。那您慢走，甭送了，甭送了啊！回去吧，回去。好，李叔再见，小李再见。你真傻，家上啊！黑鱼汤啊，二姨说可补了。哎，再一顿不喝了，喝不下。行，那我把这个给你冻起来，明天早上给你下面吃。明天就不好喝了，那给你留着，一会儿渴了，一会儿饿了再喝。黑鱼汤很贵的，你不要浪费啊，你把它喝。行行。给你捏捏腿，好吧？嗯，你坐这儿吧。哎呀，给你捏捏，人家说有助于恢复。你看看，享福了吧？也算是过上了这衣来伸手、饭来张口的日子。你老有福气了，有这么孝顺的闺女，多好呀！哪里？还要谦虚吗？这个，嗯？行了，行了，别捏了啊。嗯，你帮我摇摇床就好了。行。电话里的妈妈，钱永远够用，身体永远健康。可眼前的妈妈，钱永远舍不得花，骨质疏松严重到摔个跟头就骨折。时间是个残酷的证人，我每一次回家，他都无情地揭穿妈妈的谎言，捅破我来日方长的幻觉。方总，呃，第三稿方案已经给您发过去了，您注意查收一下。不太行，辛苦你把关联的企业的名字加进去，方便咱们以后看。好，我知道了，不辛苦都是应该的。嗯，好，方总再见。累了吧？李总，您怎么来了？妈妈好些了吗？哎，已经好多了。您不是出国了吗？回来了，在上海转机，顺道来看看你。这好像不顺道吧？对于一个深夜到访的朋友，我觉得不刨根问底是比较好。
。李总，那个商业保险是不是？我让上海的同事帮忙交的手术费。您怎么知道我妈在这个医院？也知道她不愿意。在意一个人呢，你想知道她的消息，总还是有办法的。谢谢。哎，李总，那个手术费多少钱？哎，不急的，不急的，你方便的时候转给我。那您记得把卡号发。这么晚了还加班，真敬业。敬业的是方总，我们已经改了第三稿方案了。我帮你看看这方案吧，你休息一会儿，我顺便倒倒时差。嗯，没事，人家太麻烦。我比你了解方舟，我可以让这个方案一搞。这真没关系。谢谢李总。这步改的很好嘛，吹毛求疵。好久没用这个模板了，但上了手的话还是很快的。等待好消息吧。谢谢您，真麻烦您了。呃，这附近有什么吃饭的地儿吗？我补充一下能量。哎呦，外面有一个馄饨摊儿。那就吃馄饨。啊，可以。不好意思，嗯，等会儿。哎，方总。喂，穆家，数据最后的小数点呢？哦，不好意思，我看一下啊。啊，方总，那个小数点可能是让我给漏掉了。你大学是在哪儿学的？犯这么低级的错误？十之毫厘，谬以千里，这个道理你懂不懂啊？还用我教你？不好意思，方总，我现在改。不用改了，我已经帮你改了。幸亏是我审，如果要是李总，让你吃不了兜着走。谢谢方总，嗯，方总再见。抱歉啊，我马虎了，害得你大半夜的被方舟骂。啊，没事，已经很麻烦您了。我把电脑放进去。嗯。就这儿。哎，老板，来一碗小馄饨。哎，好的。您吃什么？哎，好嘞。跟你一样。啊，那就两碗。哎，两碗馄饨。好嘞，两碗。这家馄饨摊有好多年了，我小时候来这儿看病，每次看完病都来这儿吃一碗馄饨。之前是八毛钱一碗，现在都五块钱一碗。你看啊，小的时候呢，是你生病了，妈妈照顾你；现在呢，是妈妈生病了，你照顾她。嗯，证明您长大了。真是有点阴冷，南方啊。是，南方的冷就是感觉刺到骨头里的。嗯。两位，馄饨好了，慢点吃。谢。谢谢。尝尝吧。怎么样？好吃啊，好吃。嗯，是不是有一种妈妈包的味道？还真有点。嗯，不过我母亲已经过世了。嗯，对不起。人都有那一天。我妈走的时候呢，我就一直守在她身边。她就嘱咐我，说你少喝酒，少熬夜，晚点来找我。嗯，可是您又熬夜了。嗯，又熬夜了。我说：“因为我来看你，这世上。”
生，治愈了我的灵魂，想有所有坦诚，敲开你的心门，这奇妙的缘分，值得我奋不顾身。伴你停止清晨，等黄昏。山月里，崎岖泥泞，做你身边的人。回忆多深，每一帧都为爱作证。十指紧扣着，多合成，成为最幸福的。最幸福的人。